సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం సార్ ఇండియా అతిపెద్ద సంపన్న దేశంగా ఎదుగుతుంది ఈ సంవత్సర ఆకారంగాను అని చెప్పేసి మరి మోడీ గారు అయితే అంటా ఉన్నారు రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి జపాన్నే మించిపోతుంది అంటారు మరి ఇవన్నీ లెక్కలు కరెక్ట్ అయినా సార్ ఈ జీడిపి లెక్కలన్నీ కూడా కరెక్ట్గా నెంబర్స్ వస్తాయి ఉన్నాయని మనం అనుకోవచ్చా మరి ఉద్యోగ అవకాశాలు అంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది సార్ దీనికి ముందుగా అంటే నేను ఇది ఎందుకు అడుగుతానంటే ఇది పెరిగింది అని ఆయన చెప్పేశారు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు కానీ మరి ఇక్కడ పరిస్థితి చూస్తేనే ఉద్యోగ అవకాశాలు కానీ లేకపోతే జీవన ప్రమాణాలు కానీ ఆదాయాలు కానీ చూస్తే అట్లా లేవు అసలు అంటే దీన్ని ఎట్లా చూస్తారు సార్ మీరు మనం రెండు విషయాలను అర్థం చేసుకోవాలి మొట్టమొదటిది ఒకప్పుడు ఉదాహరణకి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు యాభై నాటికి అంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత అమెరికాలో స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి జీడిపి అంటే అంటే ఒక దేశంలో మొత్తం వస్తువుల్ని సేవల్ని ఒక సంవత్సర కాలంలో ఎంత ఉత్పత్తి చేశారు దాని విలువేంటి లెక్కటి దాన్ని జీడిపి అంటాం దేశం మొత్తంలో అందరం దేశ జనాభా అందరూ కలిసి వస్తువులు ఉత్పత్తి చేయొచ్చు వ్యవసాయం కావచ్చు పంటలు కావచ్చు పాడి కావచ్చు మాంసం గుడ్లు చేపలు కావచ్చు ఖనిజాలు కావచ్చు భూమి నుంచి ముడి చమురు కావచ్చు లేకపోతే పరిశ్రమల్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయటం మనం ఈ ముడి ముడి వస్తువుల దగ్గర నుంచి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ మరి కార్ల దగ్గర నుంచి టెలిఫోన్ల దగ్గర నుంచి కళ్ళతోడి దగ్గర నుంచి వాచ్ దగ్గర దాకా ఈ బట్టల దాకా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మూడోది సర్వీసెస్ విద్య కావచ్చు ఆరోగ్యం కావచ్చు షాపుల్లో పనిచేసేవాళ్ళు సేల్స్లో పనిచేసేవాళ్ళు మెకానికల్గా ఉండేవాళ్ళు లాయర్లుగా పనిచేసేవాళ్ళు సేవలు అందించడం ఈ మొత్తం కలిసి ఎంత ఉత్పత్తి చేశారని చెప్పన్నారు అమెరికా ఆనాడు నలభై ఐదులో ప్రపంచంలో ముప్పై మూడు శాతం ఉండేది మూడో వంతు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులు అమెరికా యాభై శాతం ఉండేది ప్రపంచం మొత్తంలో సగం ప్రపంచ వాణిజ్యంలో అమెరికా ఆనాడు సగం ఉండేది యాభై శాతం ప్రపంచ షిప్పింగ్లో అరవై ఒక్క శాతం ఉండేది అమెరికా ఈవేళ చూస్తే జీడిపి ప్రపంచంతో పోలిస్తే ఈ మధ్య దాకా ఇరవై ఐదు శాతం అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు బోస్ ఇంకా తగ్గిండొచ్చు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు శాతం అంటే ముప్పై మూడు నుంచి ఇరవై మూడు తగ్గింది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో అమెరికా కంటే వాళ్ళు జర్మనీ చైనా మరింత ఎక్కువ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాయి ఒకప్పుడు ప్రపంచంలో యాభై శాతం చేసేది అమెరికా కంటే ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేస్తున్న దేశాలు రెండు మూడు ఉన్నాయి ఇప్పుడు కనీసం రెండు ఉన్నాయి జర్మనీ చైనా ఉన్నాయి అంటే ఏమవుతుంది ప్రపంచంలో మీరు ఒక స్థాయికి వచ్చాక ఒక సంపద మీకు వచ్చిన తర్వాత టెక్నాలజీ అందరికి అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి మీరు ఇంతకంటే పెంచలేరు ఎందుకంటే మీ దేశంలో అందరికీ ఉపాధి కల్పన ఉంది అందరికీ కూడా టెక్నాలజీ ఉంది అన్ని పెట్టుబడులు పెట్టారు ఇక ఆ పైన అదనంగా ఉత్పత్తి సాధించడం అనేది పూర్వం జరిగినంత వేగంగా జరగదు ఈ కింద ఉన్నవాడు పది లెవెల్లో ఉన్నాడు పది నుంచి పదిహేను కెళ్ళటం తేలిక వంద లెవెల్లో ఉన్నాడు వంద నుంచి నూట యాభై కెళ్ళలేడు పది నుంచి పదిహేనుకి వెళ్తే మీకేమైంది సగం పెరిగినట్ల లెక్క వంద నుంచి నూట యాభైకి వెళితే సగం పెరిగినట్ల లెక్క కానీ వంద నుంచి నూట ఐదుకి వెళితే నూటికి ఐదే పెరిగింది వాడిది కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా అభివృద్ధిలో బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల కంటే చాలా బేద దేశాలు కొంచెం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతాయి అంటే అర్థం వాళ్ళకి సమానమైన కాదు కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు అభివృద్ధి ఈ సగటు రేటు వాళ్ళతో పోలిస్తే మందు కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ కారణంగా కాలక్రమేణా ఏమవుతుంది ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే కొంచెం వేగంగా మనం వెళుతున్నప్పుడు సంపన్న దేశాలు చిన్న దేశాలతో పోలిస్తే మనం వాళ్ళని దాటుతూ ఉంటాం ఆ విధంగా భారతదేశం ఇటీవల దాకా ప్రపంచంలో ఆరో స్థానంలో ఉన్నది కానీ గుర్తుంచుకోవాలి మన జనాభా నూట నలభై కోట్లు దాదాపు ఉంది మనకంటే ముందు ఇప్పటిదాకా ఉన్న బ్రిటన్ జనాభా ఆరు కోట్ల నలభై లక్షలు ఉంది అంటే మనలో ఇరవై నాలుగో వంతు ఉన్న జనాభా మనలో ఇరవై నాలుగు వంతున్న జనాభా కంటే మనం కొంచెం తక్కువ ఉన్నాము ఇటీవల కాలంలో బోస ఈ సంవత్సరంలో కాస్త లెక్కలను బట్టి అటువంటి తేలుతుంది మనం ఇప్పుడు బ్రిటన్ని దాటాం ఇంగ్లాండ్ని ఇంగ్లాండ్ కాదు చూడగా బ్రిటన్ అనాలి లేకపోతే యూకే అనాలి యూకేని దాటాం కాబట్టి మనం ఐదో స్థానానికి వాళ్ళు ఆరో స్థానానికి వెళ్ళారు ఫ్రాన్స్ని అంతకుముందు దాటాం అంతకుముందు ఏడులో ఉండేవాళ్ళం ఫ్రాన్స్ యూకే కంటే కొంచెం చిన్నది వాళ్ళని దాటాము ఆ తర్వాత యూకేని దాటాము ఇప్పుడు ఇటీవల దాటాము ఇలా దాటుతున్నాము ఐదో స్థానంలో ఉన్నాం మనకంటే ముందున్న తర్వాత దేశం జర్మనీ జర్మనీ ఈ బ్రిటన్ కంటే ఫ్రాన్స్ కంటే చాలా పెద్దది చెప్పాను కదా ఇటీవల దాకా చైనా ఆ స్థలాన్ని ఆక్రమించే దాకా కొన్ని ఏళ్ళ క్రితం జర్మనీ ప్రపంచం మొత్తంలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ నెంబర్ వన్ పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి నెంబర్ వన్ కాబట్టి జర్మనీ దాదాపుగా ఐదు బిలియన్ డాలర్లు ఉంది ఈవేళ నాలుగు పాయింట్ ఎందుకు నాలుగు పాయింట్ ఎందుకు దాదాపు ఐదు బిలియన్ మనం మూడు దగ్గర ఉన్నాం ఇప్పుడు అన్న 
మరి ఈ మధ్య అరవింద్ సుబ్రహ్మణ్యం అలాంటి వాళ్ళు కొంత అధికవేత్తలు చెప్తుంటే ఇంకా తక్కువ ఉన్నామని చెప్తున్నారు కానీ అధికారికంగా ప్రకటించిన లెక్కల ప్రకారం మనం మూడు కొంచెం దగ్గరలో మనం కింద ఉన్నాం జర్మనీ ఐదు దగ్గర ఉంది కాబట్టి జర్మనీ ఏం దాటాలంటే ఈవేళ జరుగుతున్న అభివృద్ధిలో మనం ఆరు శాతం సంఘటన పెడుతున్నాం అనుకున్నట్టయితే ఆరో ఏడో బహుశా జర్మనీ కూడా జర్మనీ సున్నాలో లేదు జర్మనీ కూడా రెండు శాతం మూడు శాతం పెరుగుతుంది కాబట్టి మన తేడా ఏంటి వాళ్ళ అభివృద్ధి రేటు మన అభివృద్ధి రేటు తేడా చూడాలి మనం ఆరు వెళుతుంటే వాడు మూడు వెళ్తున్నారు అనుకోండి మనం వాళ్ళని దాటగలిగేది మూడు మూడుతోనే ఆ రకంగా లెక్కేయాలి బహుశా మన రెండు దేశాల మధ్య అభివృద్ధి రేటు తేడా ఒక మూడో నాలుగు శాతం ఉండొచ్చు అలా ఉంటే జర్మనీని దాటాలని చెప్పంటే మనం వాళ్ళ దగ్గర దగ్గర ఐదు దగ్గరలో ఉన్నారు మనం మూడు దగ్గరలో ఉన్నాం కాబట్టి ట్రిలియన్ డాలర్లు అని చెప్పేది మూడు ఐదు అనేది ట్రిలియన్ డాలర్లు అంటే మూడు లక్షల కోట్ల డాలర్లు మనం ఉన్నాం వాళ్ళు ఐదు లక్షల కోట్ల డాలర్లు సుమారుగా వాళ్ళు ఉన్నారు బహుశా ఇంకొక ఎనిమిది తొమ్మిది ఏళ్ళు పట్టచ్చు పదేళ్ళు పట్టచ్చు మనం వేగంగా వెళ్ళినట్టయితే ఏడు శాతంతో మనం వెళ్ళినట్టయితే ఒక ఎనిమిది ఎనిమిది ఏళ్ళు పడుతుంటుంది నెలలో అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలోనో రెండు వేల ఇరవై ఏడు నాటికి మనం జర్మనీని దాటుతాం నాలుగో స్థానానికి వస్తాం జపాను ఈనాడు ఎనిమిది ట్రిలియన్ డాలర్ల స్థానంలో ఉంది ఐదు నుంచి మళ్ళీ ఎనిమిది కలడానికి మళ్ళీ ఒక ఎనిమిది ఏళ్ళు పడుతుంది పదేళ్ళు జపాన్ పెద్దగా పెరగట్ల జర్మనీ ఇంకా పెరుగుతుంది జపాన్ రిసెషన్ అంటాం చాలా కాలంగా జపాన్లో పెద్ద వయసు ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది అవటం చేత జనాభావటం చేత ఏమవుతుంది పని చేసే వయసు ఉన్న వాళ్ళు తక్కువ ఉంటే ఉత్పత్తి చేసేవాళ్ళు తక్కువ తినేవాళ్ళు ఎక్కువ అవుతారు కాబట్టి ఉత్పాదకత పెద్దగా ఉత్పత్తి పెరగదు దేశం అలా చేసుకోవాలి చాలా సంపన్న దేశం మనం ఊహించినంత సంపన్న దేశం కానీ ఉత్పత్తి ఇంకా పెరగట్ల ఉన్నదన్నట్టుగా దాదాపు అట్లానే ఉంటుంది కాబట్టి జపాన్ని కనుక వాళ్ళు అలాగే కొనసాగితే కొంచెం ఇంకో ఏడెనిమిది ఏళ్ళలో దాటచ్చు అంటే మనకి ఈవేళ నుంచి నిజాయితీగా చూస్తే ఒక పదిహేను ఏళ్ళకి జపాన్ని మనం దాటచ్చు ఇవాళ ఇరవై పంతొమ్మిదిలో ఉన్నాం రెండు వేల ముప్పై నాలుగుకి అందాజుగా చెప్తున్నాను ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదుకి జపాన్ని దాటి మనం మూడో దేశం కావచ్చు అంటే మళ్ళీ గుర్తుంచుకోవాలి జర్మనీ మొత్తం జనాభా ఎనిమిది కోట్లు బ్రిటన్ మొత్తం జనాభా ఆరు కోట్లు నలభై లక్షలు మన జనాభా నూట నలభై కోట్లు జపాన్ జనాభా పది కోట్లు పది పదకొండు కోట్లు కాబట్టి మనం వాళ్ళకంటే గొప్పగా అయినా అని కాదు మంది ఎక్కువ ఉన్నాం కాబట్టి మొత్తం ఉత్పత్తి చేసేది ఒక్కొక్కరు చేసేది చాలా తక్కువైనా అందరం భేదలమైనా కూడా మొత్తం కలిపితే సంపద మొత్తం సంపద కాదు ఆ సంవత్సరం ఉత్పత్తి చేసే సంపద ఆ దేశాలకు చేరుకోవడానికి ఇంకో పదిహేను ఏళ్ళు పడుతుంది జపాన్ చేరుకోవాలంటే పదిహేను పదహారు ఏళ్ళు పడుతుంది మరి రెండు వేల ఇరవై ఐదు కట్ట అన్నారు నాకు తెలీదు అంటే మోడీ గారు అయితే రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి జపాన్ని మించి పోతాం మనం అది అంటే కొంచెం లెక్కలు తెలిసిన వాళ్ళకి సరే దేశంలో ఉత్సాహం ఉండాలి కాబట్టి మన జోష్ అంటాం మనకి మీకు ఎందుకు ప్రపంచాన్ని దాటేస్తాం అమెరికా దాటేస్తాం తప్పేందు అనుకోవటం కానీ మనం వాస్తవంగా ఆలోచిస్తే బహుశా జపాన్ని దాటడానికి మనకు పద్నాలుగు పదిహేను ఏళ్ళు పడుతుంది జర్మనీని దాటడానికి ఒక ఆరేడు ఏళ్ళు పడుతుంది మీరు చెప్పిన లెక్కలు ఇప్పటివరకు బాగున్నాయి సార్ జీడిపిలో ఒకటో స్థానం రెండో స్థానం జపాన్ దాడతాం జర్మన్ దాడతాం ఇది బాగుంది కానీ ఉద్యోగాలు లేకపోతే జీవన ప్రమాణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మెరుగుపడి మేజర్ రావట్లేదు అనుకోండి కానీ మనం అనుకున్న రీతిని రావట్లేదు మనకి ఏడాదికి కోటి ముప్పై లక్షల మంది ఉద్యోగాలు మార్కెట్లో ప్రవేశిస్తున్నారని చెప్పి అంచనా నెలకి పదకొండు లక్షల మంది ప్రపంచంలో మరే దేశంలో కూడా పదకొండు లక్షల మంది కొత్తగా ఉద్యోగాల వేటకు వస్తున్న వాళ్ళు లేరు నెలకి నెలకి సంవత్సరానికి పదకొండు లక్షలు వస్తే చాలా పెద్ద అంకి వాళ్ళది మనకి నెలకి పదకొండు లక్షల మంది వస్తున్నారు మనకు సంఘటిత రంగంలో మనం ఉత్పత్తి చేస్తున్న ఉద్యోగాలు చాలా తక్కువ అంటే మీరు అయితే పదివేల రూపాయల కంటే తక్కువగా పనిచేసే వాళ్ళు ఇంకొక చెందిన వాళ్ళు కూడా మనం అనుకోవచ్చు ఈ మధ్య ఇటీవ చెప్పండి దానిలో కూడా సంఘటిత రంగం అంటే మన నెల జీతం ఉండి ఒక పరిశ్రమలోనో లేకపోతే వ్యాపార సంస్థలోనో లేకపోతే ప్రభుత్వంలో నెల జీతంతో ఒక దీర్ఘకాల ఉద్యోగం భరోసా ఉండి ఖచ్చితంగా జీతం వచ్చేటువంటి సంఘటిత రంగం ఉంటాం ఆ సంఘటిత రంగంలో ఉన్న వాళ్ళు మొత్తం దేశంలో ఉన్నటువంటి కార్మికుల్లో పది శాతాన్ని దాట్లో ఇప్పటికి కూడా పది శాతం ప్రపంచంలో పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో ఇంత తక్కువ సంఘటిత రంగం ఉన్న దేశం ఇంకోటి లేదు ఆ దేశాల్లో డెబ్బై శాతం ఎనభై శాతం సంఘటిత రంగం ఉంటుంది తొంభై శాతం ఉంటుంది మనం పది శాతం లెవెల్లో ఉన్నాం అంటే వెనకబడుతున్నానికి నిదర్శనం ఇది ఉదాహరణకి అంచేత ఉద్యోగాల కల్పన జరగడం లేదు మన దేశంలో దానికి వెనకాల చాలా కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి మీరు జర్మనీని తీసుకోండి చైనాని తీసుకోండి జపాన్ని తీసుకోండి మూడు కూడా అమెరికా ఒకప్పుడు ప్రపంచం మొత్తానికి ఉత్పత్తి కేంద్రంగా ఉండేటువంటి అమెరికా స్థానంలో ఈ మూడు వచ్చి ఆక్రమించినాయి ఇవాళ బహు ప్రపంచం
పారిశ్రామికీకరణ చేయలేకపోయాం ఇప్పుడు చైనా వదిలేస్తోంది కొన్ని స్థానం ఎందుకంటే మీరు ఆర్థికంగా పెరుగుతున్నప్పుడు కొన్ని చిన్న చిన్న బట్టలు తయారీ కొంత వదిలేస్తారు మీరు ఎందుకంటే కొంచెం లో లెవెల్ వాల్యూ అడిషన్ అంటాం దాన్ని తక్కువ అతని పిలువ ఎక్కువ చేకూర్చ లేకపోతున్నారు లేకపోతే మరి కొన్ని చోట్ల మీకు మీకు ఎప్పుడైతే సమాజంలో ఆదాయం పెరుగుతుందో వేజెస్ పెరుగుతాయి ఇంకో చోట పదివేల రూపాయలు వచ్చేది ఇక్కడ ఐదు వేల పని అంటే చేయరు కాబట్టి అది వదిలేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఆ మార్కెట్ వదిలేసుకోవాల్సి వస్తుంది అవి కూడా ఏమవుతుంది ఇప్పుడు చైనా నుంచి వెళ్ళిపోతున్నవన్నీ కూడా మీకు ఫిలిప్పీన్స్కి వెళ్తున్నాయి లేకపోతే థాయిలాండ్కి వెళ్తున్నాయి మలేషియాకి వెళ్తున్నాయి వియత్నాంకి వెళ్తున్నాయి చిన్న దేశం మనకంటే పేద దేశం నాకు ఇవాళ్ళు కూడా తలసరి ఆదాయం తెచ్చా చాలా నష్టపోయిన దేశం అమెరికా బాంబింగ్ లెవెల్ వియత్నాం యుద్ధంలో వియత్నాంకి పోతున్నాయి చివరికి బంగ్లాదేశ్కి పోతున్నాయి మనకు రావట్ల ఎందుకని మౌలిక సదుపాయాలు ఎప్పటికి కూడా అధ్వాన్నంగా ఉన్నాయి ఈ దేశంలో ఈనాటికి కూడా మీ నీళ్లు మురుగునీటి పారుదల లేకపోతే వర్షపు నీటి పారుదల వరద నీటి పారుదల రవాణా విద్యుత్తు మిగతా అంశాలు అధ్వాన్నంగా ఉన్నాయి రెండు నైపుణ్యం లేదు అందరూ చదువుకుంటున్నారు కాగితం మీద నైపుణ్యం ఉన్న వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఇంజనీర్లు మనకు లక్ష లక్షల మంది వస్తున్నారు ఇంజనీరింగ్ తెలిసిన వాళ్ళు దాదాపు శూన్యం స్కిల్స్ లేవు స్కిల్స్ లేవు మూడు కొన్ని రంగాల్లో పెట్టుబడులు సరిగ్గా పెట్టినట్టయితే ఉద్యోగాలు విపరీతంగా వస్తాయి ఉదాహరణకు ఆరోగ్య రంగంలో అందరికి ఆరోగ్యం అందించే విధానాలను చేపట్టి మీరు ఏడాదికి లక్ష కోట్ల రూపాయలు అదనంగా పెట్టగలిగితే అది నథింగ్ మన దేశానికి ప్రపంచంతో పోలిస్తే చాలా తక్కువ పెడుతున్నాం మనం పెట్టినట్టయితే ఈ దేశంలో కోటిన్నర ఉద్యోగాలను ఒక ఆరోగ్య రంగంలో సృష్టించవచ్చు అది చేయకుండా మీరు ఆరోగ్య రంగంలో ఉద్యోగాలు రావు మనకు ప్రభుత్వాలకు అవగాహన లేదు గుడ్డెద్దు చేయాల పడ్డట్టు పోవటమే అలాగే చిన్న పరిశ్రమలను కనుక మనం కాపాడితే వాటికి ప్రోత్సాహం ఇస్తే చిన్న పరిశ్రమలను చంపేస్తున్నాం ఆనాడు నోట్ల రద్దు వల్ల కావచ్చు ఇప్పుడు జీఎస్టీలు అవకతవకల వల్ల కావచ్చు లంచాల వల్ల కావచ్చు మౌలిక సదుపాయాలు సరిగ్గా లేకపోవటం వల్ల కావచ్చు చిన్న పరిశ్రమలు నాశనం అయిపోతున్నాయి ఈ దేశంలో ఉదాహరణకి చైనా నుంచి దిగుమతి చేసుకునే వాళ్ళు కొంతమంది మిలియన్ డాలర్లు దిగుమతి చేసుకుంటే ఇరవై శాతం మాత్రం లక్కల మీద చూపెట్టి మిగతా అంతా కూడా క్యాష్లో వాళ్ళకి డాలర్లు పంపిస్తున్నారు హవాలా ద్వారాను ఏమవుతుంది ఎప్పుడైతే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ కట్టడం లేదో ఈ దేశంలో వాళ్ళతో పోటీ పడే చిన్న పరిశ్రమలు మొత్తం చచ్చిపోతున్నాయి చచ్చిపోతున్నాయి అంతే నాశనం అవుతున్నాయి దాన్ని అరికట్టలేకపోతున్నాం ఎంత అవినీతి ఉంది మన వ్యవస్థలో అంటే ప్రభుత్వాలకు ఎంత అలసత్వం ఉంది అంటే చిన్న పరిశ్రమలు ఉపాధి కల్పించేది అమెరికా లాంటి దేశాల్లో కూడా చిన్న పరిశ్రమలే పెద్ద పరిశ్రమలు ఉపాధి రాదు పెట్టుబడి ఉంటుంది కానీ ఉత్పత్తి ఉంటుంది కానీ చిన్న పరిశ్రమలోనే ఎక్కువ ఉపాధి ఉండేది వాటిని చంపేస్తున్నాం స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇవన్నీ సరిగ్గా చేయకుండా స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ నైపుణ్యం కానీ మౌలిక సదుపాయాలు కానీ లంచం లేనటువంటి వ్యవస్థ కానీ నిర్మాణం చేయకుండా మీకు నిజమైన ఉపాధి కల్పన జరగదు లేకపోతే ఆరోగ్యం లాంటి వ్యవస్థల మీద గట్టిగా శ్రద్ధ పెట్టడం కానీ ఇవన్నీ చేయకుండా మనం పైపైన ఏదో మాట్లాడుతున్నాం ఉపన్యాసాలు ఇస్తున్నాం మేము అమెరికా దాటిపోతున్నాం చైనా దాటిపోతున్నాం మరొకటి అని చెప్పింది దాటాలను కోరుకుండాలి దాటగలం కానీ దాని తగ్గట్టుగా పద్ధతులు విధానాలు లేకుండా ఆ పెట్టుబడులు లేకుండా డబ్బుని పంజారాలు చేస్తే మీకు ఉపాధి ఎట్లా వస్తుందండి రాష్ట్రాన్ని చూడండి మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణను చూడండి పదుల వేల కోట్ల రూపాయలు తాత్కాలికమైన అవసరాల కోసం ఓట్ల కోసం పంజారాలు చేస్తున్నారు ఉపాధి కల్పన కోసం పెట్టుబడులు పెట్టే యంత్రాంగాన్ని వ్యవస్థ లేదు ఉన్న డబ్బు అంతా ఈ పోటు తినడానికి వస్తే రేపొద్దున పెట్టుబడులు లేకపోతే మీకు ఉపాధి ఎట్లా వస్తుంది ఉపాధి గాల్లో నుంచి రాదు ఉపాధి గవర్నమెంట్ కూర్చోబెట్టి జీతం ఇస్తే రాదు ఉపాధి ఉత్పత్తి చేస్తే వస్తుంది ఉత్పత్తి చేయాలంటే సమాజంలో మార్కెట్లో నిలదొక్కోవాలి ప్రపంచ మార్కెట్లో నిలదొక్కోవాలి నిలదొక్కోవాలి దాని నుంచి ప్రేరణ రావాలి అది చేయకుండా దానికోసం డబ్బు ఖర్చు పెట్టకుండా ఉన్న డబ్బులనే ఓట్ల కోసం ఓ వేట వేసేస్తున్నారు నేను ఇస్తా నేను ఇస్తా నేను ఇస్తా అని చెప్పని ఉపాధి ఎట్లా వస్తుంది కాబట్టి మన విధాల నుంచే విధానాల నుంచే వచ్చిన సమస్య మన రాజకీయం నుంచే వచ్చిన సమస్య ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యాల నుంచే వచ్చిన సమస్య అంటే ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందుతున్నా అభివృద్ధి చెందిన ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారు మీరు చెప్పినట్టు కానీ మోడీ గారు చెప్పినట్టు కానీ ఐదవ స్థానం రెండవ స్థానం అంటున్నారు లేదా ఇంకొద్ది రోజులకి ఒకటవ స్థానం అంటున్నారు అంటే మనం ఏ అభివృద్ధి చెందిన చెందుతున్నాయి రెండింటిలో కొంచెం ఏ ఒకటి రెండు స్థానాలు మనకి ఎప్పట్లో మర్చిపోయి మీరు అంటే ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో ఉంటామా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ఉంటామా అనేది ఇక్కడ చెందుతున్న దేశంగానే ఉంటాం ఇంకా మరి ఒకటో స్థానం రెండో స్థానం ఈ జీడిపి ఇది అనేది కొంచెం కాలగతిన ఉదాహరణకి ఒకప్పుడు మన మన తలసరి ఆదాయం డాలర్ల లెక్కని చెప్పాలంటే ఒకప్పుడు మూడు వందల డాలర్లు ఉండేది క్రమక్రమంగా పెరిగి ఇప్పుడు మనం ఇవాళ ఒక రెండు వేల డాలర్ల తలసరి ఆదాయం దగ్గరికి వచ్చామని చెప్తున
జపాన్ ఎంత సరదాయం ఎంత యాభై వేల దగ్గర ఉన్నారు జర్మనీ ఎంత యాభై వేల దగ్గర ఉన్నారు కాబట్టి మనం ఈ రెండు వేల మూడు వేలు చేస్తే చాలు ఇమీడియట్గా మీకు వీటిలో పోలిస్తే మనం నాలుగు మూడో స్థానం వెళ్ళిపోతున్నాం రెండు నుంచి మూడుకి వెళ్తే చాలు కానీ మూడు వేలు అంటే యాభై వేలు అక్కడ మూడు వేలు అక్కడ దాన్ని 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 దాటలు ఏమంటారా మనం అంటే ఆ పరిస్థితులు ఇండియాలో ఉండవంటారా మన దేశంలో దానికి ఈ మనం చేయాల్సిన పని అని సార్ ఎందుకే అలాంటి వాళ్ళు రోజు ఎందుకని ఇంత గందరగోళం చేస్తున్నాం విద్య ఆరోగ్యము స్థానిక ప్రభుత్వాలు లంచం లేని పరిపాలన చిన్న పరిశ్రమల ఏర్పాటు నైపుణ్యము మౌలిక సదుపాయాల్లో పెట్టుబడి ఇవి ప్రధానమయ్యా ఇవి ఉంటేనే బెదరకం పోతుంది ఉద్యోగాలు వస్తాయి పందారాలు చేస్తే ఓట్లతో కొంటే డబ్బులతో లేకపోతే ప్రజల డబ్బులతో ప్రజలకు పంచి పెట్టేసేసి పన్నుల డబ్బులంతా కూడా భవిష్యత్తు పట్ల కాకుండా ఈవేళ అవి చేసి ఓట్లు పొందితే మీకు అధికారం వస్తుంది కానీ దేశ ప్రజలకు బెదరకం పోదు వాళ్ళకి సంపద రాదు ఉపాధి జరగదు ఈ మాట కఠోరమైన వాస్తవం కానీ వాస్తవం ఇది అలా గవర్నమెంట్లో ఉద్యోగాలు ఇచ్చి మీరు డబ్బులు పొందారని చేస్తే డబ్బులన్నీ తగలడతారు కానీ ప్రజలకు ఏమి అనకూడదు కాగితం మీద కనిపిస్తుంది అంతే అది కాదు నేను డబ్బులు తీసుకుంటే సమాజం నుంచి దానికి ఉత్పత్తి ఏం చేశాను తిరిగి ఏం సేవ అందించాను అదేం లేకుండా తింటుంటే మీరు సమాజం మీద ప్రాణ బుక్ అవుతున్నారు పారాసైట్ అవుతున్నారు సమాజం నుంచి దోచుకుంటున్నారు ప్రభుత్వాలు చేస్తుంది సమాజం నుంచి దోచుకోవటం జనం కష్టపడి పాపం చెమచోటు సంపాదిస్తుంటే వాళ్ళు రెక్కాడితే డొక్కాడని వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర పన్నులు దోచుకుని మీరు ఆ డబ్బంతా మీరు పందారాలకి మీరు లంచాలకి మీ విలాసాలకు ఖర్చు పెట్టుకుంటుంటే దేశం ఎట్లా బాగుపడుతుంది ప్రజల డబ్బును మీరు తీసుకున్నప్పుడు మంది హితం కోసం మౌలిక సదుపాయాలను పెంచి సంపద పెంచాలి ఉపాధి కల్పించాలి అది ప్రభుత్వం కర్తవ్యం అది చేయటంలా మా అధికారం కోసం మీ డబ్బంతా మేము పందారం చేస్తే మీ డబ్బంతా మేము తింటాం అది నా ఇష్టం నా ఆశ్చర్యం అది ఒక ఆయన ముప్పై ఎనిమిది అడుగులతో ప్రహరీ కూడా కడతాడు ఇంకొక ఆయన కోట్ల రూపాయలతో విలాస మందిరాలు కడతాడు ఇంకొక ఆయన ఏమో చార్టెడ్ ప్లేన్లో వెళ్తాడు జనం డబ్బులతో ఇంత పెద్ద దేశంలో ఇంకొక ఆయన అన్ని పందారాలు చేస్తాడు అందరూ పందారాలు చేస్తారు చివరికి జనానికి కాబట్టి మనం చేసే చర్యల్ని బట్టి ఒక కుటుంబం ఎందుకు బెదరకం నుంచి బయటపడుతుంది ఒక తరం కాలంలో పక్కన ఇంకో కుటుంబం అంతే ఆదాయం ఉండి ఎందుకు బెదరకంలోనే కొనసాగుతుంది తేడా చూడండి మీరు ఈ కుటుంబం ఒక కుటుంబం తేడా చూడండి ఎవరు పొదుపుగా ఉంటారో ఎవరు పిల్లలకు చదువు మంచి ఆరోగ్యము కాస్త ముందు చూపు కాస్త ఆస్తులు కొనుక్కోవటము ఆ పొదుపు డబ్బులు రేపు నాకు ఉపయోగించుకోవడం చేస్తారో వాళ్ళు బాగుపడుతున్నారు ఎవరు దాన్ని ఈవేళ తగలేస్తారో తాగుడుకో విలాసాలకో ఈవేళ మంచి మంచి మాంసం తినాలన్నా మాంసం బదులు గుడ్డి తినవచ్చు కదా డబ్బులు లేకపోతే ఆ పోటకి మరో దానికో ఈవేళ తినేసేవాడు రేపు ఉంచుకునేవాడు ఆరోగ్యాన్ని పట్టించుకునేవాడు పిల్లలకు విద్య అందించినవాడు ఆస్తుని కాపాడుకోలేనివాడు పెంచుకోలేనివాడు అలాగే నేను దిగదారిపోతున్నాడు ఒక దేశం కూడా అంతే ఒక కుటుంబానికి వర్తించేది దేశానికి కూడా వర్తిస్తుంది మన దేశం నష్టపోతున్న ఒక కుటుంబం ఏం చేస్తుందో అవన్నీ మన దేశం చేస్తుంది కానీ అలా కాకుండా అద్భుతంగా ఎదగాలనుకుంటున్నాం మనం చేసే పనులు బట్టి వచ్చే ఫలితాలు ఉంటాయి వేసే విత్నాలను బట్టే వచ్చే పళ్ళు ఉంటాయి సరే జీ ట్వంటీ దేశ సమావేశాల వల్ల అంటే మనకి ఏమైనా అసలు ఉపయోగాలు ఉన్నాయని మనం అనుకోవచ్చా లేదు అంటే యుఎస్ ఆంక్షల నుంచి మనం ఏమన్నా అంటే కొంత తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయని మనం అనుకోవచ్చు అనేది ఇవాళ జీ ట్వంటీ కానీ లేదా జీ సెవెన్ కానీ ఇవన్నీ ఏమిటంటే కాస్త ప్రపంచంలో ప్రభావశీలమైన దేశాలు కొన్ని దేశాలు సంపద వల్ల కొన్ని దేశాలు వాళ్ళకున్న మిలిటరీ బలం వల్ల రష్యా ఉందనుకోండి సంపదలు భారతదేశం కంటే తక్కువ ఇవాళ ఏ కారణం ఉన్నా కానీ అంటే రష్యా మొత్తం కలిపి ఇవాళ బోళ్ళంత ఆయిల్ ఉన్నా కూడా జీడిపి మనకంటే తక్కువ రష్యాది కానీ మిలిటరీ బలం బోళ్ళంత ఉంది చారిత్రకంగా సాంస్కృతికంగా బోళ్ళంత బలం ఉంది సహ సహ సహజ వనరులు అపారంగా ఉన్నాయి ఆ కారణాల వల్ల మరికొన్ని దేశాలు కేవలం సైజు వల్ల భారతదేశం అనే దేశాలు బరువు బడుగు దేశాలైనా కూడా జనాభా బోళ్ళు ఉంటుంది కాబట్టి జనాభా వల్ల మనకు కొంత బలం వస్తుంది కాబట్టి ఆ కారణంగా రకరకాల కారణాలుగా కాస్త ప్రభావశీలమైన దేశాలు అనుకుందాం జీ ట్వంటీగా కూర్చుంటారు కొన్ని సందర్భాల్లో సంక్షోభం వస్తే అంతర్జాతీయంగా కలిసి పనిచేయాలి రెండు వేల ఎనిమిదిలో ప్రపంచ ఆర్థిక సంక్షోభం అమెరికా నుంచి ప్రారంభం వచ్చినప్పుడు ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల్లో కూడా ఈ కేంద్ర బ్యాంకులు మన రిజర్వ్ బ్యాంక్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ లాంటి బ్యాంకులన్నీ కలిసి ఒక ఉమ్మడి వ్యూహం చేస్తే తప్ప అందరూ కలిసి బయటపడినాం ఎందుకంటే ఈవేళ ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏ సమస్య వచ్చినా మిగతా ప్రపంచానికి వేగంగా పాకుతోంది దాని నుంచి మనం అతీతం కాదు గ్లోబలైజ్డ్ వరల్డ్ అని చెప్పంటాం అలాంటి సంక్షోభ సమయాల్లో వీటి ప్రభావం చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది మిగతా సమయంలో పర్యావరణ కాలుష్యం ఒక దేశం చేయలేదు అందరి గురించి ఆలోచించుకోవాలి ఇటీవల కాలంలో ట్రంప్ గారి పుణ్యం అని చెప్పని ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా అసలు వాణిజ్యానికి దెబ్బ తగులుతుంది అక్కడ సహజంగా ఇప్పుడు అమెరికా అన్నిటికంటే పెద్
దానికి మనం ఏం చేయాలి అన్ని దేశాలు కలిసి అలాగే దక్షిణ ఉత్తర కొరియా లాంటి దేశాలు మరో దేశాలు మరి న్యూక్లియర్ బాంబులు పడి చూస్తే ప్రమాదం ఉంది దానికి ఏం చేయాలి అలాగే కొన్ని ప్రపంచం మొత్తాన్ని కబడించేటువంటి సమస్యలు ఇప్పుడు వాతావరణ కాలుష్యం వంటి దాకా నేను చెప్పినట్టుగా ఒక దేశం పట్టించుకోలేదు అందరం కలిసి పట్టించుకోవాలి కాబట్టి దానికి ఉమ్మడిగా ఏం చేయాలని చెప్పని ఆలోచిస్తారు ఇవాళ బహుశా నా దృష్టిలో అతి కీలకమైన అంశం ప్రపంచం మొత్తం దృష్టిలో ప్రపంచ వాణిజ్యానికి ఏమవుతుంది ఒక ఇరవై పాతి కాళ్ళ పాటు ప్రపంచ వాణిజ్యం మంచిది వాణిజ్యాన్ని ప్రోత్సహించాలి ఉన్న వీలున్నంత వరకు మనం అడ్డుగోడలు తొలగించాలి టారిఫ్లు తగ్గించాలి మనం దిగుమతి సుంకాలు తగ్గించాలి ప్రపంచంలో ఎక్కడ బాగా సమర్థంగా ఉత్పత్తి చేసినా ప్రయోజనం అందరికి వినియోగదారులకు అందాలి అది సూత్రంగా ప్రపంచ రామణయ్యేది ఇప్పుడు అమెరికా వల్ల మరికొన్ని దేశాల వల్ల కొంచెం ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి మరి భవిష్యత్ ఎట్లా ఉంటుంది సో అది ప్రధాన అంశంగా వస్తుంది ఇంకా కొలిక్కి రాలేదు ఇలాంటి చర్చలు మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తే పరిష్కారం రావాలి అంటే ఇప్పుడు ఇరాన్ పట్ల ట్రంప్ అవలంబిస్తున్న వైఖరి పట్ల మనకేమైనా నష్టం కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయా ఖచ్చితంగా లేదు టర్కీ ఇండియా సంబంధాలు ఎట్లా ఉంటాయి ఖచ్చితంగా టర్కీతో పెద్ద మనకి లావాదేవీలు అంతగా లేవు కానీ ఇరాన్తో వల్ల మనకు చాలా అమెరికా వైఖరి వల్ల మనకు ఖచ్చితంగా నష్టం ఉన్నది ఒకటి ఇరాన్ మనకి చాలా తక్కువ ఖరీదుకి ప్రపంచ ఆంక్షలు ఉన్నాయి కాబట్టి అమెరికా ఇతర దేశాల ఆంక్షలు ఉన్నాయి కాబట్టి తక్కువ ధరకి బహుశా రూపాయలకు కూడా మనం సరఫరా చేసి మనం ఆయిల్ కొన్న మేరకు మన దేశానికి దిగుమతి చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నది ట్రంప్ గారు వచ్చి మీరు ఆ పనిచేస్తే ఊరుకోని మనం భయపెడుతున్నాడు అమెరికా కోపం వస్తామని చెప్పి మనం ఇరాన్ ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అది ఒక రకమైన నష్టం ఎందుకంటే ప్రపంచంలో పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో బాగా దిగుమతుల మీద ఆధారపడ్డ దేశం భారతదేశం చమురు కోసం వంద బిలియన్ డాలర్ల మేరకు మనం బాగా ఆయిల్ ధర ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు సంవత్సరానికి ఒక ఈ దిగుమతి మీద ఖర్చు పెడుతున్నాం మనం రెండో సమస్య మనకి ఇంకోటి ఏమన్నా ఇంకోటి ఏమన్నది రేపు పొద్దున ఇరాన్తో యుద్ధమే వచ్చి మీకు గనక ఇరాన్తో యుద్ధం వస్తే అది కేవలం ఇరాన్ సమస్య అమెరికా సమస్య కాదు అదంతా కూడా ఇరాన్ ఉన్నది ఈ ఆయిల్ రిచ్ కంట్రీస్ గల్ఫ్ కంట్రీస్ అన్నీ ఉన్నాయి బాగా ముడి చమురు బాగా ఉండి ఎగుమతి చేసేటువంటి దేశాలు సౌదీ అరేబియా కానీ కువైట్ కానీ లేకపోతే ఖటార్ కానీ లేకపోతే మరో దేశం కానీ ఈ దేశాలన్నీ కూడా అక్కడ ఉన్నాయి ఆ దేశాల నుంచి మనకి మరి ఆయిల్ కావాలంటే ఏషియాకి చాలా మేరకు అమెరికాకి యూరప్కి ఇవన్నీ కూడా అక్కడి నుంచి రావాలి ఆ సరఫరాలు కనుక దెబ్బ తిన్నట్టయితే చమురు ధర పెరిగిపోతుంది ఎప్పుడైతే మీకు డిమాండ్ అట్లాగే ఉండి సరఫరా తగ్గిపోయిందంటే ధర పెరిగిపోతుంది ధర పెరిగిపోతే అందరికంటే సంఘటనలో ఉండే దేశం భారతదేశం మనలాగా దిగుమతులు జపాన్కి అవసరం జర్మనీకి అవసరం కానీ వాళ్ళు చాలా సంపన్న దేశాలు వాళ్ళ మొత్తం వ్యవస్థ చాలా నీటి సముద్రంలో నీటి పొట్టంత మనకు అట్లా కాదు మనకి ఇది ప్రాణాంతకం కాబట్టి రెండు రకాలుగా కూడా మనకు చాలా నష్టం అవుతుంది మూడోది ఇరాన్ ఒక ఉత్తర కొరియా లాంటి దేశం కాదు చాలా సుదీర్ఘమైనటువంటి సంస్కృతి నాగరికత భారతదేశంతో కొన్ని వేల సంవత్సరాల పాటు అనుబంధం ఉన్న దేశం కాబట్టి ఇరాన్కి దెబ్బ తగిలితే దాని ప్రభావం మన మీద అలాగే ఆసియా ఖండం మీద దీర్ఘకాలం చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది అంటే మధ్య మనం చూసినట్లయితే బీజేపీ గవర్నమెంట్ అయితే ట్రంప్ మీద మోడీ చేయి వేశాడు అని చెప్పేసి అంటే ప్రశ్న అడు అడగొద్దు అనుకున్నాను బట్ ఇంకా అంతా అయిపోయింది ఇరాన్ని కాదు మొత్తం ప్రపంచ దేశాలనే కంట్రోల్ పెట్టబోతున్నాం మీరు ఇరాన్తో ప్రాబ్లం ఎట్లా వస్తుంది అని చెప్పి ఒక ఇది అయితే నడుస్తుంది దాన్ని ఎట్లా మనం చూడవచ్చు అంటే ఈరోజు నా దృష్టిలో యూరోపియన్ దేశాలు భారత్ చైనా కలిసి మన ఉమ్మడి ప్రయోజనాల కోసం అని చెప్పని ఈ విషయంలో అమెరికా ఆంక్షల్ని ఈ ముడి చమురు అమ్మకం వరకు మేము పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం అని చెప్పని దానికి ప్రత్యామ్న మార్గాన్ని అన్వేషించాలి మన ప్రయోజనాల కోసం మనం గట్టిగా నిలబడాలి అమెరికాను దూరం చేసుకోకర్లా కానీ అమెరికా నేస్తూ స్నేహంగా ఉంటామని చెప్పంటే అమెరికాకు లొంగి ఉండి మనకు మనం నష్టం చేసుకోవడం కాదు మన వేళతో మనం కళ్ళు పొడుచుకోవడం కూడా కాదు అంటే మన కంట్రోల్లో ఉందని చెప్పి మన ప్రభుత్వాలు చెప్తా ఉన్నాయి ఇప్పుడు దాన్ని ఎట్లా చూస్తాం అనేది ఇప్పుడు ప్రశ్న ఎవరు అమెరికా కూడా బీజేపీ బీజేపీ కానీ ఈ రోజున ట్రంప్ మీద చేశారని చూడండి మన దేశం రాజకీయమా లేకపోతే ఇందాక అన్నట్టు జీడీపీ నెంబర్ వన్ స్థానానికి పోతుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎక్కువ చర్చ అవసరం లేదు మొన్న మనం పలచం చేసుకోవడం మంచిది కదా కాబట్టి నేను మాట్లాడను కానీ మనం ప్రపంచంలో జనాభా వల్ల మనకి మనం సరిగ్గా చేసుకుంటే భవిష్యత్తులో మనం కొంచెం మరింత పెద్ద దేశం ఇది అవకాశం ఉండటం వల్ల మన పట్ల కొంత సద్భావం గౌరవం ఉన్నాయి మనం ప్రపంచ దేశాల పట్ల వ్యతిరేకత ఏమి చూపట్లేదు భయపెట్టట్లేదు కాబట్టి మనం అంటే సద్భావం ఉంది ఒక ప్రజాస్వామ్య దేశం కావడం వల్ల దాన్ని మనం చాలా గొప్ప దేశంగా మనం మనం అనుకుంటున్నాం గొప్ప దేశంగా అయ్యే అవకాశం ఉన్నది అంటే నలభై తొమ్మిది పెద్ద దేశాల్లో ఈవేళ ఇందాక మీరు జీడిపి అని చెప్పారు
మనం సాధించాల్సింది చాలా ఉంది ఆత్మగౌరవం అవసరము ఆత్మవిశ్వాసం అవసరము అదే సమయంలో కొంచెం నమ్మరత కూడా అవసరం మన పరిస్థితులు మనం గమనించడం కూడా అవసరం ట్రంప్ యొక్క ఉత్తర కొరియా పర్యటన ఎట్లా చూస్తారంటే అది ఒక నియంత దేశం దానివల్ల మనకేమైనా వచ్చేటువంటి నష్టాలు ఉన్నాయని మనకు దానివల్ల అంటే ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా అణ్వాయుధ వ్యాప్తి ఉంటే ప్రపంచం మొత్తానికి మానవత్వం ఉన్న ప్రతి మనిషికి కూడా కలత చెందుతారు తప్ప అంతకుమించి ప్రత్యేకంగా మన జాతీయ ప్రయోజనాలు విడిగా ఏం లేవు దానిలో మనం అనవసరంగా దానికి వచ్చి పొరప ఖరాబ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇక ఉత్తర కొరియా ఎలా చేస్తాడని చెప్పని అది చూద్దాం ఇప్పుడు కాలమే సమాధానం చెప్తుంది ఒకప్పుడేమో ఆయన నేను బాంబులు వేస్తాను దేశం మొత్తాన్ని రూపు మాపుతాను అన్నాడు మళ్ళీ మర్నాడు వచ్చి నాకు అత్యంత ఆప్తుడైన మిత్రుడు అని చెప్పి అంటున్నాడు మరి చూద్దాం అదొక రకమైనది ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఇప్పటిదాకా ఏంటంటే కొంచెం హుందా అయిన సేల్ చివరికి హిట్లర్ లాంటి నియంతలు కూడా స్థానం లాంటి కర్కశంగా అధికారం చెల్లించినాడు కూడా ఈ దౌత్య నీతిలో కొన్ని సాంప్రదాయాలను పాటించారు ప్రపంచ చరిత్రలో కాస్త మృదువుగా మాట్లాడడము తొందరపాటు లేకుండా ఉండటము ఇతరుల పట్ల కొంత గౌరవాన్ని ప్రదర్శించడము కొంత మధ్య మార్గాన్ని అనుసరించడము భాషలో అది ఒక సాంప్రదాయం ప్రపంచమంతా కొనసాగింది తొలిసారిగా ఇప్పుడు ఒక ప్రపంచంలో ఒక అగ్ర అన్నిటికంటే సంపన్నమైన అతి బలమైనటువంటి ఒక దేశ అగ్రనాయకుడు ఒక ఒక విపరీతమైన భాష ధోరణి అవలంబిస్తున్నాడు దానివల్ల ఫలితాలు ఎలా ఉంటే కాలక్రమేణ మనకు తేలుతుంది వెంటనే ఇప్పుడు చెప్పడం కొంత లాభం కూడా రావచ్చు ఆ రకంగా ప్రవర్తిస్తేనే కొంతమంది దురుకు దుందురుకు స్వభావం ఉన్న వాళ్ళు వింటారో అని నాకు తెలియదు లేకపోతే దానివల్ల నష్టం ఎక్కువ జరుగుతుందో దీర్ఘకాలంలో మనం చూడాలి నువ్వు ఉదాహరణకు ఇరాన్తో ఒప్పందం చేసుకుని అమెరికా తూ నా బడ్డని చించి పారేసింది మరి ఒప్పందం చేసుకుని ఒక అగ్ర రాజ్యం అంత గొప్ప రాజ్యం రేపు చించి పారేస్తే రేపు ఎవరు ఒప్పందం చేసుకోవాలని ఎందుకు నమ్ముతారు రేపొద్దున భారత్ ఒప్పందం అయింది రేపు ఇంకో రాష్ట్రపతి చించి పారే నమ్మకం ఏంటి కాబట్టి సమస్యలు ఉన్నాయి కొంత లాభం కూడా తాత్కాలికం కలగచ్చు ఎందుకంటే అవతలవాడు కొంచెం ఒక దురుగ్గా ప్రవర్తించాడు అనుకోండి కొంచెం గోండలాగా ఉన్నాడు అనుకోండి అవతలవాడు భయపడో మరొకగానే గోమ్మని కూర్చోవచ్చు ఆ పోటీ లాభం కలగచ్చు రేపు పొద్దున లాభం ఉంటుంది కదా చెప్పలేం దీర్ఘకాల లాభం ఒకటి వెంటనే తాత్కాలిక లాభం మరొకటి ఆయన తాత్కాలిక లాభం కోసం చూస్తున్నాడు దీర్ఘకాలిక లాభం కోసం చూస్తున్నాడు అని నాకు అనుమానం నాకు నమ్మకం కదా అట్లా ప్రపంచంలో చాలామంది కలగటంలా కానీ చూద్దాం భవిష్యత్తు చెప్తుంది మనం ఆయన ప్రవర్తనని శాసించలేం కదా ఆయన దేశం ఆయన ప్రజలు శాసన తర్వాత మీరు నేనే శాసిస్తాం మనం చూసి దాన్ని బట్టి ఆలోచించాల్సిందే కానీ మన ప్రయోజనాలు మనం కాపాడుతుంది మన వారం చెప్పడానికి ఆయనకి ఏం చేయాలో ఆయన ఇష్టం అది రైట్ సార్ అంటే మీరు నిన్న ఉన్న ఒక అంటే తెలంగాణ సీఎంకి ఒక లేఖ అయితే మున్సిపల్ చట్టం పైన మున్సిపల్ ఎన్నికల దృష్టి ఒకటి ఇచ్చారు సరే అయితే వారు చూస్తే అయితే మున్సిపల్ చట్టం చేయకుండానే ఎన్నికలకి వెళుతున్నట్టుగా మనకైతే తెలుస్తుంది అసలు ఏంటి సార్ ఆ చట్టం ఏంటి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని మీరు కేసీఆర్ గారే ప్రకటన చేశారు ఈ పట్టణ ప్రభుత్వాలు స్థానిక ప్రభుత్వాలు మున్సిపాలిటీకి ఒక చట్టం సమగ్రమైన చట్టం చేస్తాము దానిలో జవాబుదారుతనము అవినీతి లేకుండా సేవలు అందేటువంటి ఏర్పాటు స్థానిక ప్రభుత్వాల అధికారాలని వనరుల్ని పెంచడం ఇవన్నీ కూడా మిళితం చేస్తామని చెప్పని అలాగే ప్రజలకి సేవలు అందించే ఏర్పాటు చేయడం చేస్తామని చెప్పి అన్నారు అది మంచి ఆలోచన కాబట్టి దాన్ని ఆహ్వానిస్తూ కొన్ని సూచనలు చేస్తూ ఏం చేయాలని చెప్పని ఆయన పంపించాము మరి చట్టం చేస్తారు లేదో నాకు హితమితంగా తెలియదు మీరు చెప్తున్నారు నాకు తెలియదు ఇప్పుడైతే డైరెక్ట్గానే ఎలక్షన్కి వెళ్తున్నట్టుగా అయితే కనపడుతుంది అందుకే ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను అంటే చైర్మన్ డైరెక్ట్గా ఎన్నుకోవడం ఇలాంటివి కూడా ఉన్నాయి మీరు అవును ప్రత్యక్ష ఎన్నిక అలాగే వనరులు ఇప్పుడు మనం గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే జాతీయ స్థాయి నుంచి నాకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్న మాట ఇష్టం ఉండదు కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో అందరికీ అలా అర్థం కావడం కోసం వాడుతున్నాను నేను కానీ జాతీయ స్థాయి ప్రభుత్వం అందాం కేంద్రం అనేది రాజ్యాంగాలు అక్కడ లేదు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రాష్ట్రాలకి వంద రూపాయలు వాళ్ళ బడ్జెట్లో ఉంటే బడ్జెట్లో వాళ్ళ ఆదాయం కాదు వాళ్ళ ఆదాయం కాకుండా అప్పులు చేసింది కలిపితే బడ్జెట్ ఆదాయము ఆ తర్వాత ఉన్న ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అమ్మేయటం ఆగారా చేయటము ఆ పైన అప్పులు చేసింది మొత్తం కలిపితే బడ్జెట్ ఆ బడ్జెట్ మొత్తంలో యాభై శాతం పైగా రాష్ట్రాలకు వస్తుంది ఏదో రూపంలో వందకి యాభై వాళ్ళ పన్నుల డబ్బులనైతే దాదాపుగా డెబ్భై శాతం వస్తుంది రాష్ట్రాలకి వంద రూపాయలు పన్నులు వసూలు చేస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం డెబ్భై రూపాయలు రాష్ట్రాలకు వస్తుంది అది మన హక్కు ఇంకా రావాలి మరి రాష్ట్రాల నుంచి స్థానిక ప్రభుత్వాలకి ఈ పట్టణాలకు కానీ ఈ జిల్లా పరిషత్తులకి పంచాయతీలకు కానీ ఎంత వెళ్తుంది ఒకటి రెండు శాతం కూడా వెళ్ళాలి ఒకటి రెండు శాతం కూడా వెళ్ళాలి మరి అక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావాలి కరెక్ట్గా నేను దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకోను అలాగే రాష్ట్రం నుంచి మా ఊళ్ళో నాకు రావాలి కదా నాకు అర్థం కావాలి కదా ఏం జరుగుతుంది సమస్య నా దగ్గర కదా ఉంది మా ఊళ్ళో మా 
స్వతంత్రంగా ఉన్న వాళ్ళని ఎంపిక చేయండి స్వతంత్ర ప్రతిపత్తిని ఇవ్వండి వనరులు ఇవ్వండి బెత్తం పట్టు కూర్చోండి అప్పుడు పంచే అప్పుడు మున్సిపాలిటీ తప్పు చేస్తే మున్సిపాలిటీని అంత చేర్చేయండి ఇప్పుడే అరే మీకు గల్లీలు ఏమైనా కావాలంటే కేసీఆర్ జగను మోదీ ఏందండి ఇది గల్లీ పని గల్లీలో కావాలి ఢిల్లీ పని ఢిల్లీలో కావాలి ఆ వనరులు ఇక్కడ పంపిణీ చేయాలి కేసీఆర్ గారు ఇప్పుడు హామీ ఇచ్చారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో గెలిచిన తర్వాత ప్రతి పంచాయతీకి ప్రతి మున్సిపాలిటీకి ప్రత్యక్షంగా వనరులను ఏడాదికి ఐదు వేల కోట్లు పంపిస్తాను బడ్జెట్ నుంచి అదనంగా అని చెప్పన్నారు ఆ ఐదు కోట్లు కూడా అలా కాబట్టి ఆ మాటకు నేను వెంటనే హర్షించి మరి ఆయన్ని మద్దతిస్తూ నేను ఆయన అభినందించాను ఇంతవరకు పని జరగాలి ఇప్పటికైనా చేయాలి ఎందుకంటే ఈ ప్రజలకు సేవలు అందకుండా ప్రజల కళ్ళెదురుగా ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళు తెలియకుండా మన పన్ను డబ్బులు సద్వినియోగం కాకుండా ఈ దేశాన్ని బాగు చేయడం నటించగలం అంతే వేల కోట్ల రూపాయలు ఊరికి పందేరాలు చేయగలం లేకపోతే వృధా పథకాలు ఖర్చు పెట్టగలం ఈ జాతి సంపద అంతా కూడా నాశనం చేయగలం పేదరికాన్ని కొనసాగించగలం బాగుపడాలి అంటే జనం కళ్ళెదురుగా జనానికి అర్థమయ్యే రీతిలో పన్ను జరిగే ఏర్పాటు కావాలి ఈ పన్నుల డబ్బు అక్కడ సద్వినియోగం కావాలి తప్పు జరిగితే భరతం పట్టే వ్యవస్థ పెట్టిన అలా కానీ వాళ్ళు అవినీతి పాల్పడితే ఊరుకో మనం చెప్పట్లా గట్టిగా అక్కడ మీ మీ దగ్గర పూర్తి చట్టంలో పూర్తి పద్ధతులు పెట్టండి తప్పు జరిగితే వాళ్ళని చీల్చండే పద్ధతులు పెట్టండి కానీ ప్రజలకి అర్థమయ్యే రీతిలో పెట్టండి ముఖ్యంగా జేపీ సూచించే సూచనలు ఏమనుకోవచ్చంటే ఒకటి రెండు మనం కౌంట్ చేస్తే నేను చెప్పేవాళ్ళు ప్రత్యక్ష ఎన్నిక పెట్టండి నిధుల్ని కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రాలకు వస్తున్న నిధుల్ని రాష్ట్రం నుంచి నగర ప్రభుత్వాలకి పట్టణ ప్రభుత్వాలకి అలాగే గ్రామాలకి వాటికి పంపించే ఏర్పాటు చేయండి పెద్ద ఎత్తున మూడు తప్పు జరగకుండా జవాబుదారతనకు ఏర్పాట్లు చేయండి ప్రజలకి ప్రత్యక్షంగా సేవలు వేగంగా అవినీతి లేకుండా అందేట్టుగా దాంతోపాటు సర్వీస్ గ్యారంటీ చట్టాన్ని పెట్టండి ఈ సమగ్రంగా చేసి స్థానిక ప్రభుత్వాలు నిజమైన ప్రభుత్వాలుగా ప్రజల మనసుల్లో వచ్చేట్టుగా ప్రజలకు సేవలు అందించేట్టుగా ఏర్పాట్లు చేయండి రైట్ మరి ఇది కేసీఆర్ గారు చేస్తారో లేదో మనమైతే వేచి చూడాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం